Bom, hoje vamos assistir algumas cenas de anime. Sabe aquele canal Top 10? Então, ele fez algumas cenas também de anime que quebraram a internet. Tipo, cenas que foram muito épicas. Então, é a isso que nós vamos assistir hoje. Isso que iremos ver hoje. Então, vamos nessa, porque, bom, vão ser cenas muito épicas de anime. Eu tenho certeza, pelo, pelo, pelo tipo, pela thumbnail, que deve ter uma imagem, pelo menos, de Kimetsu. Sei lá, uma cena de Kimetsu. Ou uma cena, pelo menos, de Attack on Titan. Tipo, do Levi, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos ver em décimo lugar, ficou ok? Ah! Ah! A morte do esse. É. é. One Piece is one of the longest running anime, recently crossing 1000 episodes. Out é. of the 1000 episodes, é. the most devastating é. and memorable moment. É, realmente. Was Ace and White Beard. A do esse foi Which bem pesada mesmo. Piece. Foi bem pesada mesmo a morte do esse. Well, this is the first time that death has occurred in the present timeline. O Vivre Card dele queimando, pá. Oh, o Dora que agora ele tá fazendo, ele tá falando sobre a cena. Tipo, o gringo que tá fazendo o vídeo, tá ligado? Ele tá falando sobre a cena. Massa. Muito massa. Ele tá, foi, tá tipo, explicando que o Ace protegeu o Luffy e tal. Caraca. E depois ainda tem o Barba Branca, no mesmo bagulho. Que é a morte do Barba Branca. Existe. Ah, ele anunciou que o Piece existe. Nossa, isso também foi muito foda. O Barba Branca nas últimas coisas que ele colocou isso. Oh, Midoriya vs Overhaul. Caraca, em nono. Isso é muito foda, velho. Midoriya vs Overhaul é muito foda. O Overhaul fight foi a peak animação desse show. And this fight is what truly pushed this anime to a global stage. Cara. This was an epic fight and was trending all over Twitter for a number of reasons. But the main reason is certainly the detailed visuals. This already popular character got a massive power boost thanks to this Ace's quirk, allowing the MC to muito use 100% foda. Tipo, é, ele ele falando é legal porque eu orienta, mas eu aceitaria só ver a cena do anime, sabe? Tipo, com a música do anime. Ah, seria bem massa também de ver. Mas a luta o overall contra o One for All foi muito foda mesmo. Foi tipo, muito, muito foda. Foi muito foda. É, foi realmente muito foda. É, foi realmente muito foda. Ele usando tipo 100% do One for All contra o Overhaul foi muito foda. Foi tipo, muito irado. Com a Eri nas costas dele. Ah, ele sendo rejeitado? O quê? Ah, ela sendo rejeitada. Bem, sim. Eu amo Emília. Ah. Eu não vi isso. Eu não vi isso aí, pô. É de Rezero, deve ser também, porque eu não assisto Rezero. Caramba! Caramba! While the others defending the half elf from all the Nossa, então ela foi rejeitada por ele. Rem and the MC Caraca. did have great chemistry, especially considering the fact that Emília was missing for half the show. Caraca! Pô, eu achava eles mó legalzinho no início, mano. Do anime. Caramba! Tipo, ela sempre tava do lado dele, pá. Ajudando ele. Caraca! Ah, ela se muda, ela muda de... Oh! Ah, eles revelam os titãs? Caraca, isso foi... Isso, isso foi, tipo, muito marcante. Ele revelando que é o Titã? Tipo, o Titã encoraçado e o Colossal? Isso, isso, sei lá. Eu não sabia que isso tinha, tinha sido, tipo, algo muito importante. Porque todo mundo já sabia que eles eram Titã, não? Que os dois eram Titãs. Manda bem real. Pra quem assistia. Eu não lembro, mas tipo, eu lembro que nessa época... Eu lembro se todo mundo sabia. Mas eu lembro que nessa época eu já sabia que eles eram Titãs. Tipo, só pro pessoal na série que isso foi mostrado. Que ele era o Titã, tipo, coraçado, e o outro era o Colossal. Que o Liner ficou louco, basicamente. É, coitado, Liner. Ele ficou doido. Ele ficou doido. Ele ficou doido. Virado em sexto? Ah, o quê? Essa? O quê? Mas você não é uma cena normal? De... Death Note? Nossa, ele dublado é muito ruim. Caraca, essa cena, tipo, ficou um bagulho muito marcante. Porque eu lembro que, tipo, era ele fingindo que tá comendo, comendo batata e escrevendo o nome dos outros, tá ligado? É uma cena que todos os fãs de anime sabem, mesmo se eles não assistiram Death Note. 
This slightly psychotic é. team. Não, isso foi muito foda. Isso foi muito foda. Tipo, isso foi muito, muito foda, mas eu não veria como algo tipo muito absurdo, tá ligado? Meanwhile, the death god is suffering in the background ah. without his own snacks. It's too bad that this potato chip scene had more to it than the entire Ele tá assistindo tipo, hopefully, é. Ele tá assistindo as notícias para saber quem são os ladrões, tá Nossa, mas a voz dele dublada é muito feia, velho. É muito feia a voz dele dublada, meu Deus. Ah, imaginei que ia ter, pô. Não tem como não ter Kimetsu, né, velho? Kimetsu tem uma animação muito linda, velho. E aí foi a primeira vez que ele mostrou a inspiração do sol. Tipo, ele saiu da, da água pro sol. Foi a primeira vez que ele usou o Hinokami Kagura. Muito, é, isso realmente é muito foda. Isso é muito da hora. Tipo, ficou muito linda a cena. Então, tipo, faz sentido tá aí. Eu tô curioso pra saber qual será a primeira, isso sim. Vamos ver em quarta. Hã? Pokémon, mano? Ash, que erro? Pokémon? Was probably the biggest surprise in ah, the history of Ah, o Ash ganhou a liga. It's a childhood anime of many, but many had given up hope that Ash would ever win the league, especially when he failed Caraca. with some powerful Pokémon in the past. Como que ele... Como que ele ganha? Agora eu tô curioso ver como que ele ganha, ele ganha. Porque, pô, esse Lycanthrop é forte pra caramba. Ele foi um after 20 years of attempts. Many have stopped watching Pokémon for a long time, but this achievement was so good. Eu parei, eu parei tipo, realmente. Ele tá falando que tipo parou de assistir Pokémon há muito tempo. Tipo, realmente eu parei de assistir Pokémon há muito tempo. Ah, é assim que o Ash ganha. Caraca, que da hora! Winning any league. Lycanroc is unable to battle, so the winner is Ash. Que foda! Caraca, então o Ash ganhou uma liga. Naruto e Sasuke vão... Nossa! Essa foi! Essa foi pica! Mano, eu queria que ela tivesse sido muito igual ao mangá. Eu não lembro se é do Ishiki ou se é do Momoshiki no mangá que o Sasuke usa a armadura de Suzano. Eu não lembro qual dos dois é. Mas, tipo, se fosse igual, tá ligado? Teria sido muito mais foda ainda. Os caras terem colocado a armadura de Suzano no Sasuke. Eu sei que isso não aconteceu em nenhum momento no anime, né? Pera aí! Isso não aconteceu no anime mesmo, né? O Sasuke nunca usou a armadura de Suzano no anime, né? Só pra gente entrar nesse, nessa conversa aqui. Não chegou a acontecer, né? Porque no mangá, não sei se vocês estão ligados, tipo, no mangá definitivamente tem uma versão meio humanoide, mais do Suzano, tá ligado? Do Sasuke. Só que eu acho que ele não usa isso no anime. Ah. Caraca, isso ficou em terceiro lugar. Mano, qual será o primeiro lugar, velho? Segundo lugar, Gojo vs Jogo. Ah, bom, essa é muito foda, essa batalha. Porque, tipo, ele arranca a cabeça do Jogo e zoa ele pra caramba. É a primeira vez que a gente vê o poder do Gojo, né? Então, tipo, é muito foda mesmo. É, tipo, muito, muito foda. E ver que nada consegue acertar o Gojo. É, é muito foda. Os braços de Domi representam o budget de vários seasons de Seven Deadly Sins. Ele faz assim, ó, trau. 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 The arrogance, the Boy, playfulness, and his insane level of power. Nada certo, he was so far Ele é muito foda, mano. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. And bring back his student just to give him a real life lesson. The best part is that this all happened so quickly that the special grade curse was completely unaware of what just happened. Você é fraco. Ele falou para uma maldição que é forte pra caramba, tá ligado? Supostamente. Só que o Gojo, o Gojo não tem como. Mano, olha isso. Em primeiro. Ai, ah, sério? Ah, legal, mano. Isso foi muito emblemático pra mim, mano. O Goku virando um tristinto. Aqui ele vem. Isso foi muito foda pra mim também. Tipo, a primeira vez que ele virou no Shin Superior, mano. E nem foi o completo nessa daí. Foi tipo só o Shin Superior incompleto. Depois ele virou o completo. Foi isso, né? Eu lembro nesse momento foi um completo. Foi o Shin Superior, só que incompleto. Isso foi muito foda. Foi após... É, foi isso mesmo. Foi após a Genkidama, mano. Caraca, isso foi muito foda. Isso foi, tipo, muito, muito, muito foda mesmo. Caraca, ficou em primeiro lugar, mano. Que da hora. É, sei lá. Tem que ser uma de Naruto ou Dragon Ball no primeiro lugar, né, velho? É, realmente. 
Muito foda. Muito, muito, muito. Caraca, muito, muito, muito foda ele ter ficado em primeiro lugar, mano. Falando sobre a nova forma do Goku. Bem massa, assim. Mano, achei justo até. Agora a questão é, é qual será a próxima cena tipo, emblemática de anime que vai entrar num top 10 desse aí, tá ligado? Cara, eu acho, sinceramente, que poderia ser a do Naruto agora. Agora seria de Naruto, mano. Pra ser muito sincero. Eu acho que seria tipo uma de Naruto, vou parar pra pensar, porque agora vai ter aquela do... E agora vai ter, tipo, aquela cena do Naruto com a Kurama, né? Então vai ser bem massa. Bem, bem massa. É, eu acho que vai ser Naruto, mano. A próxima cena que vai ficar muito emblemática na cabeça de todo mundo, porque vai ter aquela cena de Naruto e Kurama. Eu acho que não aconteceu ela no anime ainda. Já aconteceu ela no anime, a cena de Naruto e Kurama. Naruto já perdeu a Kurama. Porque se tiver acontecido, facilmente eu coloco essa cena no primeiro, velho. O Goku, o Trishinto, muito massa, protegendo o universo e tal, os que ele quase destruiu. Beleza. Agora, tipo, Naruto e Kurama, eu acho muito mais emblemático que qualquer uma daquelas que apareceu, porque é algo, tipo, é um negócio que foi muito construído, tá ligado? É a mesma coisa que, sei lá, que o Goku vê o... Tem isso que eu vou né, mano? Mas ele liga um pouco, vai. A mesma coisa que o Goku vê o Gohan morrendo, tá ligado? Mais ou menos isso. É tipo Naruto com a Kurama, ele viveu com ela, tá ligado? Então é emblemático mesmo. Mas enfim, eu vou deixar o vídeo por aqui. Até a próxima, falou, tchau, deixa aquele gosteizão e fui!